വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മികവ് കേരളത്തിന് നക്ഷത്ര ശോഭ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ് കേരളം ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന സ്റ്റാർസ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ആറു വർഷത്തിനിടെ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായം ഇതുവഴി കേരളത്തിന് ലഭിക്കും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എല്ലാ തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിന് പുറമെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഒഡീഷ രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് രാജ്യത്തെ ഒന്നാമതെന്ന നിലയിലാണ് കേരളത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാമൂഹികമായും ലിംഗപരമായും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തുല്യത നടപ്പാക്കുക പ്രീ സ്കൂൾ ഫലപ്രദമാക്കുക പഠന നിലവാരം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക അധ്യാപകരുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക പഠന ന്യൂനത പരിഹരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഇല്ലാതാക്കി കുട്ടികൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെ തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ സേവന ഗുണനിലവാരം വികേന്ദ്രീകൃത ഭരണത്തിലൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തും കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര സിനിമയാകുന്നു ചിത്രത്തിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മോഹൻലാൽ എത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ നാടിനെ നടുക്കിയ കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര സിനിമയാക്കുന്നു മോഹൻലാൽ ആവും ചിത്രത്തിൽ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റോളിൽ എത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് മോഹൻലാലിനു വേണ്ടി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ കുറ്റാന്വേഷണ കഥയ്ക്ക് പകരമായാണ് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര സിനിമയാക്കുന്നതെന്ന് നിർമ്മാതാവ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം തിരക്കഥ അഭിനേതാക്കൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ഫെബ്രുവരിയോട് ആരംഭിക്കുമെന്നും സിനിമയിൽ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥയിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മരടിലെ ഫ്ലാറ്റുകൾ അനധികൃതമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിക്കാൻ വിദഗ്ധൻ നാളെ എത്തും ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കലിന് വിദഗ്ധോപദേശം നൽകാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധൻ എസ് ബി സർവാദെ നാളെ കൊച്ചിയിലെത്തും സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചതിന് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ വിദഗ്ധനാണ് മരടിൽ എത്തുന്നത് ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചത് തീരദേശ പരിപാലന നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു തന്നെയാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി കൂടാതെ ചില ഭാഗത്ത് കായൽ നികത്തിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമലംഘനത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന മുൻ മരട് പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും അതിനായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാൻ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ചട്ടം ലംഘിച്ച് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തീരുമാനിച്ചു ജെയിൻ കോറൽ കോവ് ഉടമകളുടെ മൊഴിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക പാലാരിവട്ടം അഴിമതി ടി ഒ സൂരജ് അടക്കമുള്ള മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാല നിർമ്മാണ അഴിമതി കേസിൽ ടി ഒ സൂരജ് അടക്കം മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി ഒന്നാം പ്രതി ആർ ഡി എസ് പ്രോജക്ട് എം ഡി സുമിത് ഗോയൽ രണ്ടാം പ്രതി റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ അഡീഷണൽ ജനറൽ മാനേജർ എം ഡി തങ്കച്ചൻ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് ജസ്റ്റിസ് സുനിൽ തോമസ് തള്ളിയത് മൂന്നാം പ്രതി കിറ്റ്കോ മുനൻ ജോയിന്റ് ജനറൽ മാനേജർ ബെന്നി പോളിനാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത് മുതൽ കേസിലെ പ്രതികളെല്ലാം ജയിലിലാണ് കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയ പാതയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കുള്ളതായി റിപ്പോർട്ട് കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയ പാതയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു ലോക്കാട് ഗ്യാപ്പിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ തമിഴ്നാട് ദണ്ഡികൽ സ്വദേശിയും ജെ സി ബി ക്ലീനറുമായ ഉദയന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് റോഡ് പണി നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് വൻതോതിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്